Добрый день! Приветствую вас на канале Вязальная Шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такого милого пушистого котика. Котик у меня совсем небольшого размера. Это у него кофточка, которая снимается. Специально сзади я не зашивала, чтобы показать вам, как выглядит котик без одежды. Вязать его довольно просто. Все детали вяжутся по принципу амигуруми, без воздушных петель подъема. По спирали. Этого пушистого котика я вязала с пряжи Нако Париж. Но на видео привязать эту пряжу очень сложно, поэтому сегодня буду вязать из пряжи Ярнард Джинс. Но вы можете точно по такой же схеме связать котик из любой другой пушистой пряжи. Высота моей игрушки 11 сантиметров вместе с ушками. Ну вот такой милый пушистый котик. Надеюсь, вам он тоже понравится и вы свяжете его вместе со мной. Что нам понадобится для вязания котика? Пряжа Yarnard Jeans серого цвета. Черная пряжа для того, чтобы вышить глазки и усики. Наполнитель. Крючок номер два с половиной. Глаза и иголка с ниткой. И я также использую маркер. Начнем вязать котика с ног. Нужно будет связать две одинаковые ноги. Вяжу первую ногу. Делаю кольцо амигуруми или скользящую петлю и в эту петлю вяжу 6 столбиков без накида первая закрепляющая петля 1 2 3 4 5 6 6 столбиков без накида Затягиваю нитку. Следующий ряд вяжем без подъема по спирали. Во втором ряду буду делать 6 прибавок. То есть в один столбик без накида буду вязать 2 столбика без накида. Это и есть прибавка. Нахожу первую петлю и вяжу в нее 2 столбика без накида. 1, 2. Обозначаю начало ряда. Три, четыре, пять, шесть. В каждый столбик предыдущего ряда вяжу два столбика. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Готов второй ряд. Двенадцать столбиков без накида. А теперь нужно связать 4 ряда по 12 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 12 столбиков. И закончить вязание. Это будет первая ножка. Точно так же свяжите аналогично вторую ногу, но нитку не обрывайте, потому что мы, соединяя две ноги, продолжим вязать тело котика. Заканчиваю вязание первой лапки, делаю соединительную петлю в следующий столбик без накида и отрезаю нитку, вытягиваю кончик. Первая лапка готова, сейчас я свяжу точно такую же вторую лапку. Обе ноги готовы, второй ноги и не отрезаю пряжу и продолжаем вязать. На одной ноге у меня 12 столбиков без накида, на другой ноге тоже 12 столбиков без накида. Соединяя их вместе, получаем 24 столбика без накида. Но для соединения ног я вяжу одну воздушную петлю и ее тоже буду обвязывать с двух сторон. Итого в седьмом ряду у меня должно получиться 26 столбиков без накида. Таким образом мы уже соединяем две лапы нижние и переходим к вязанию тела. Воздушная петля 
и вяжу столбик без накида в любую петлю следующей лапки. Раз, два. Это будет первый столбик без накида из 26. Ставлю маркер, чтобы не потерять его. Начинаю обвязывать по кругу обе лапы. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Десятый, одиннадцатый и двенадцатый столбик. Сейчас перехожу на цепочку из воздушных петель. Вот она здесь. Перехожу на воздушную петлю, которая соединяет две ножки. И вяжу столбик без накида на этой одной воздушной петле. И это будет у меня тринадцатый столбик без накида. Дальше вяжем вторую лапу четырнадцатый столбик. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Сейчас я маркер уберу в сторонку. 24, 25 столбик все еще на ножке. И теперь вяжу 26 столбик на воздушной петле. Такое соединение ножек получилось. 26 столбиков в седьмом ряду. В восьмом ряду нужно связать 12 столбиков без накида прибавкой. Повторить два раза. Итого должно получиться 28 столбиков без накида. Давайте приступим. Один первый столбик, маркер ставлю, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, прибавка тринадцатый, четырнадцатый столбик, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать шестой столбик и прибавка двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать восемь столбиков без накида в восьмом ряду. Теперь нужно связать. 9, 10, 11, 12, 4 ряда по 28 столбиков без накида, без прибавок и убавок по спирали. Просто вяжу по кругу в 4 ряда 28 столбиков без накида и ставлю маркер. Свяжите, пожалуйста, самостоятельно без меня. И когда я свяжу 4 ряда, покажу, что у меня получилось.
Я связала 12 рядов. Вот такая сейчас у меня получилась. Примерно половинка котика готова. Переходим к вязанию 13 ряда. В 13 ряду вяжем 2 столбика без накида, убавка. Повторяем 7 раз. И должен получиться 21 столбик без накида. Было 28, сделаем 7 раз убавку и останется 21. Давайте приступим. 2 столбика без накида. Первый столбик. Ставлю маркер. Второй столбик. И вяжу убавку. Один. Давайте подобнее расскажу, как вяжу убавку. Ввожу крючок в столбик без накида, вытягиваю рабочую нить. Ввожу крючок во второй столбик без накида, вытягиваю рабочую нить. Это будет первая убавка. Два столбика без накида. Один, два. Как можно вязать второй вариант убавки? Подхватываем переднюю часть петли. Вот она первого столбика переднюю часть петли второго столбика и вяжем обычный столбик без накида вторая убавка первый столбик второй столбик третья убавка первый столбик второй столбик четвертая убавка Первый столбик, второй столбик, пятая убавка. Первый столбик, второй столбик, шестая убавка. Первый столбик, второй столбик и седьмая убавка. Связала специально убавки разным способом, но, если честно, в, таком, в такой маленькой игрушке особо не видно, где каким способом была связана убавка. Вы выбираете любой, любой удобный для вас способ. В 14 ряду нужно связать 21 столбик без накида, без прибавок и убавок. Давайте свяжем самостоятельно. 14 ряд я свяжу и расскажу, как буду вязать 15 ряд. 14 ряд готов. Перехожу к вязанию 15 ряда. В 15 ряду будем вязать столбик без накида, убавка, повторять 7 раз. И в 15 ряду останется 14 столбиков без накида. Давайте приступим. Первый столбик без накида. Ставлю маркер. И вяжу убавку. Один столбик без накида, вяжу вторую убавку. Один столбик без накида, вяжу третью убавку. Один столбик без накида, четвертая убавка. Один столбик без накида, пятая убавка. Один столбик без накида, шестая убавка, один столбик без накида, седьмая убавка. 14 столбиков осталось в пятнадцатом ряду. В шестнадцатом ряду нужно сделать две убавки. Буду вязать 5 столбиков без накида, одна убавка, повторять два раза. У меня должно остаться 12 столбиков без накида. Первый столбик без накида, ставлю маркер, второй столбик, третий, четвертый, пятый, убавка, первый столбик без накида. Второй, третий, четвертый, пятый и последняя вторая убавка. 12 столбиков без накида. На этом вязание тела котика закончено. Я 
делаю соединительный столбик в следующую, в следующую петлю. Еще раз захватываю нить, вытягиваю ее, отрезаю кончик. Вот оно тело котика. Теперь можно его набить наполнителем. И сейчас будем вязать передние лапки котика. Вяжем так же, как и ноги, только будет не 6 столбиков без накида, а 5 столбиков без накида в кольцовом груме. Делаю колечко, первую закрепительную петлю и вяжу 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Затягиваю кольцо. Во втором ряду нужно связать 5 прибавок, должно получиться 10 столбиков без накида. В каждую петлю предыдущего ряда вяжу по 2 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Второй ряд готов передних лап. Теперь, пожалуйста, свяжите 3, 4, 5, 6, 4 ряда по 10 столбиков без накида. И потом я покажу, что будем делать дальше. Смотрите, у меня связано 6 рядов. В седьмом ряду буду вязать 3 столбика без накида, 1 убавка. и того должно остаться 8 столбиков без накида. Давайте свяжем 1 маркер. 1, 2, 2, 3. Убавка. Один. Два. Три. И еще одна убавка. Восемь столбиков без накида. В восьмом ряду тоже нужно связать 8 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 8. Все, передняя лапа закончена. Теперь я в следующую петлю делаю соединительный столбик и нитку отрезаю. Хвостик спрячу внутрь. Свяжите точно такую же вторую лапку. Теперь давайте свяжем ушки котику. В кольцо амигуруми вяжем 4 столбика без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 
1, 2, 3, 4 столбика. Во втором ряду нужно связать 4 прибавки. То есть должно получиться 8 столбиков без накида. Немножко будет сложновато вязать, так как мало было столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 второй ряд 8 столбиков без накида выворачиваем ушки в третьем ряду подвязать 3 столбика без накида 1 прибавка повторять два раза должно получиться 10 столбиков без накида давайте свяжем 1 ставлю теперь уже маркер Два, три, одна прибавка. Раз, два, один, два, три, одна прибавка. Раз, два. Десять столбиков без накида в третьем ряду должно получиться. В четвертом ряду будем вязать 4 столбика без накида, одна прибавка и повторять два раза. В этом ряду в четвертом должно получиться 12 столбиков без накида. 1. Ставлю маркер. 2. 3. 4, 1 прибавка, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1 прибавка, 1, 2. Четвертый ряд готов. В пятом ряду нужно связать 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 2 раза. И всего должно получиться 14 столбиков без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, 1 прибавка, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида и опять прибавка. 1, 2. Ушка готова. Делаем соединительную петлю в соседний столбик и отрезаем нитку. Вот такое ушко. Приступаем к вязанию головы. В кольцо амигуруми свяжите 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, подтягиваю хвостик, 6. 6 столбиков без накида в первом ряду. Во втором ряду нужно сделать 6 прибавок связать 12 столбиков без накида 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 столбиков без накида во втором ряду. В третьем ряду будем вязать 1 столбик без накида, 1 прибавка, повторять 6 раз. В третьем ряду должно получиться 18 столбиков без накида.
один столбик без накида, одна прибавка. Поставлю маркер, чтобы не считать петли. Один столбик без накида, вторая прибавка. Один столбик без накида, третья прибавка. Один столбик без накида, четвертая прибавка. Один столбик без накида, пятая прибавка. Один столбик без накида, шестая прибавка. Третий ряд готов. В четвертом ряду буду вязать 2 столбика без накида, 1 прибавка. Повторять 6 раз, должно получиться 24 столбика без накида. Вяжем четвертый ряд. 2 столбика без накида. 1, 2 и 1 прибавка. 1, 2. 2 столбика без накида, 1 прибавка. Итак, свяжите до конца ряда. Четвертый ряд готов. Вяжу пятый ряд. В пятом ряду нужно будет связать 3 столбика без накида, 1 прибавка. 1, 2, 3 столбика без накида, 1 прибавка. В пятом ряду должно получиться 30 столбиков без накида. 1, 2, 3, 1 прибавка. Итак, вяжите до конца ряда 3 столбика без накида и сделайте одну прибавку. 30 столбиков без накида в пятом ряду. В шестом ряду буду вязать 4 столбика без накида, 1 прибавка и повторять 6 раз. 1. 2, 3, 4 столбика, 1 прибавка. 1, 2, 1, 2, 3, 4 столбика, 1 прибавка. 1, 2. В шестом ряду должно получиться 36 столбиков без накида. Шестой ряд свяжите самостоятельно. Дальше нужно связать 7, 8, 9, 10, 11, 12, то есть 6 рядов по 36 столбиков без накида. Я свяжу сейчас до 12 ряда включительно в 36 столбиков без накида. Покажу, что у меня получилось и как будем вязать дальше. Я связала 12 рядов, в 12 ряду последним 36 столбиков без накида. Приступаем к вязанию 13 ряда. В 13 ряду будем вязать 4 столбика без накида, 1 убавка, повторять 6 раз и должно получиться 30 столбиков без накида. Первый столбик без накида, ставлю маркер. Второй столбик, третий четвертый и вяжу убавку раз два первая убавка один два три четыре вторая убавка один 2, 3, 4, 3 убавка, 1, 2, 3, 4, 4 убавка, 1, 2, 3, 4, 5 убавка, 
один, два, три, четыре. Последняя шестая убавка. Раз. Мы связали 30 столбиков без накида. В четырнадцатом ряду буду вязать три столбика без накида, одна убавка. Один. Два. Три столбика без накида. Одна убавка. Один. Два. Три столбика без накида. Одна убавка. В ряду должно быть 6 убавок и 24 столбика без накида. Свяжу до конца ряда, покажу, что у меня получилось. ряд готов в пятнадцатом ряду буду вязать два столбика без накида одна убавка и того должно получиться 18 столбиков без накида 1 2 столбика без накида 1 убавка 1 2 столбика без накида Одна убавка. ряду 18 столбиков без накида и в шестнадцатом ряду нужно связать один столбик без накида 1 убавка 6 раз и того останется 12 столбиков без накида как вы помните в теле вот здесь наверху у нас тоже осталось 12 столбиков без накида и так как мы будем сюда пришивать голову то в головы то в последнем ряду головы должно тоже получиться 12 столбиков без накида чтобы их вместе соединить Первый столбик, убавка. Второй столбик, убавка. Третий столбик, убавка. Четвертый столбик. Убавка. Пятый столбик. Убавка. Шестой столбик. Убавка. Голова готова. Всего 16 рядов. Соединительный столбик в следующую петлю и заканчиваем вязание. Это была первая часть по вязанию котика. В этой части мы связали все нужные части для котика. Во второй части я покажу, как я соединяла голову с телом и с остальными частями. И как я делала убавки, пришивала глазки, вышивала усики и носик. Надеюсь увидеться с вами во второй части.